하마스가 납치한 민간인 인질들을 풀어줄 준비가 돼 있다고 이란 외무장관이 밝혔습니다. 다만 대가로 팔레스타인 죄수 6천 명을 석방하라고 요구했습니다. 워싱턴에서 김용태 특파원이 보도합니다. 이란 외무장관이 중동 사태를 논의하기 위해 열린 긴급 유엔 총회에 참석해 하마스 인질 석방 문제를 언급했습니다. 하마스가 이스라엘을 기습 공격하면서 납치한 민간인 인질들을 풀어줄 준비가 돼 있다고 주장했습니다. Hamas is fighting the occupation and has a legitimate right. According to our negotiations, Hamas is ready to release civilian prisoners. 팔레스타인 죄수 6천 명을 석방하는 건 국제 사회의 또 다른 책임이자 필요라고 강조했습니다. 하마스가 붙잡은 인질들을 풀어주는 대신 팔레스타인 죄수 6천 명을 석방하란 겁니다. 이스라엘 당국이 하마스에게 납치됐다고 밝힌 인질 수는 224명입니다. 하마스는 이스라엘 공습으로 인질 50명이 숨진 걸로 추정된다고 밝혔지만 뒷받침할 만한 증거는 제시하지 않았습니다. 이란은 이스라엘과 하마스 사이 전쟁이 확대되길 원치 않는다면서도 가자지구에서 학살이 지속된다면 미국은 불길에서 벗어나지 못할 거라고 압박했습니다. 미국은 지난 17일 이후 이라크와 시리아 내 미군기지가 최소 16차례 드론과 로켓 공격을 받았다며 응징에 나설 것임을 강조했습니다. We will not hesitate to protect our troops and our facilities, but we're going to do it at a time of our choosing and a manner of our choosing. 미 국방부도 구체적인 배치 상황을 공개하진 않았지만 중동 지역 내 분쟁 억제와 방어 능력 향상을 위해 병력과 장비를 전개 중이라고 밝혔습니다. 워싱턴에서 SBS 김용태입니다.